If you like our videos, subscribe to our channel and ring the bell icon to get notified about our latest videos. आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार हेल्थ टेलिभिजन को विशेष कार्यक्रम हेल्थ एजेंडा में यहाँ स्वागत छ म पुरुषोत्तम घिमिरे दर्शकबिन आज हमी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को गतिविधि रचालन कर पड़े कठिनाई बारे छलफल करते इस विषय में कुरा हमीसंग प्रतिष्ठान की उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर संगीता भंडारी डॉक्टर साहब कार्यक्रम में यहाँ स्वागत धन्यवाद डॉक्टर साहब यो अहिले हजू राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को उपकुलपति हो पश्चिम क्षेत्र को स्वास्थ्य अवस्था कस्तु तैंबू कर धे पैला पश्चिम को कुना काप्चा हेरा थे और अलग फिर मौका पाए मैं पूर्व में तो मब झंडे बीस वर्ष भीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में काम करे भर पूर्व को स्वास्थ्य अवस्था भी मैं नजिक हेरे रिक भूर्व रो मध्य भाग हेर पश्चिम में चाह स्वास्थ्य क्षेत्र धे पिछड़ी धे गा डॉ जो राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल अल्ले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तीर लिया अलग अब काम भैर है हजर उपकुलपति हो भैर डर सर तैं को वस्तुस्थिति बताइन न यो अब तो पैला पंद्रह सैया को अस्पताल बड़ सुरू भक्त अस्पताल रहे है अभी अब तेज को क्षेत्र को हिसाब से भोपाल उपयुक्त स्थान में रोजिगे क्योंकि तेल पा पश्चिम को पहाड़ी रुकुम रोल्पा प्यूठान एवं अर्घाची भन न ये सब क्षेत्र तेल कवर कर मेन दुख पा क्षेत्र तो होनी अभीखे को कनेक्टिविटी राम पहाड़ को बिरामी दुर्गम क्षेत्र को बिरामी सब आने स्थान रहे रो अस्पताल चाह विस्तार कर एकदम जरूरी थी रस्पताल विस्तार करने क्रम में वहाँ अढ़ा गए पचास अभी उपक्षेत्रीय बनाने भाषा तर कि बनाए बढ़ाए अनुसार को जनशक्ति पूर्वाधार छेन भाई यो अंचल अस्पताल या जिला अस्पताल जी पूर्वाधार छेन तर बिरामी को चाप छ तैंक चिकित्सक जे जसो भ्यायसम राम सेवा अलसम आपू भ्यायसम दिने वो गरी तर ते पुगे अब वहाँ चाहिए अब कई गरी चाह प्रतिष्ठान आए भाई के हो भाई खा खाले अज जनता ने सेवा पाँथ्य कि राम हो कि एमबीबीएस क्लास सुरू हो भाई कंसेप्ट लिया जो हम गोविंद केसिजी को अनसन पीछे एवं हर एक प्रदेश में एट प्रतिष्ठान बनाने भाई सिद्धांत अनुरूप भी मिले तो हिसाब से प्रतिष्ठान आने एकदम स्वाभाविक हो राम हो उचित स्थान भी हो तर तैंक पब्लिक एकदम उत्साहित यह प्रतिष्ठान का लिए रेर चिंतित अभी तो हिसाब से ठीक हो तर कि अल हतार प्रतिष्ठान आए कि भारणा मेरे चाहिए प्रतिष्ठान स्वास्थ्य संस्था भी चाहिए सर्विस चाहिए तर प्रतिष्ठान बनाने अल हतार भाई कि क्योंकि के भैदि प्रतिष्ठान बनाने पर एटा मेडिकल काउंसिल को नॉर्म्स र स्टैंडर्ड्स तेस में सोलह बीघा जमीन चाहिए तीन सौ बेड को हस्पिटल चाहिए तो अनुसार जनशक्ति चाहिए उपकरण चाहिए क्लासरूम चाहिए हस्टल चाहिए तैं तो सब कुरो पूर्वाधार नईकन तो कहीं हो भादा खेल तो कहीं एकदम न्यून पूर्वाधार कति चीज में तो बेसिक हेल्थ निड लाइने चीज भी पुगे छाइन जो भाई वाटर और सीवेज ड्रेनेजक प्रब्लम छह पंद्रह सैया को संरचना जो हो तेस में कोठा थपिया तर बाकी खोई तो पानी भी चाहिए वेस्ट डिस्पोजल चाहिए तैं डक्टर्स बढ़ाने होगा डॉक्टर्स बस्ने स्पेस चाहिए बेड चाहिए बिरामी को कुरुआ चाहिए कैंटीन चाहिए भादा खेल तो पूर्वाधार तो अस्पताल पुग्ने पर पूर्वाधार छाइन सैद्धांतिक रूप में तीन सौ बेड को कैबिनेट निर्णय कर सकें अवस्था मंत्रालय भी इसमें पोजिटिव हो पूर्वाधार बढ़ा तर जनता को आश के भैदिवी प्रतिष्ठान आए पे तो रातारात के भैया तो आश वहाँ कस बुझा सकेन 
र अलिकति हामीले गति लिन सक्थ्यौं र पूर्वाधार विकास गर्न सक्थ्यौं यदि हामीलाई चाहिँ सरकारबाट अलिकति पूर्वाधार विकासको लागि बजेट संरचनाहरुको लागि के सहयोग पाएको भए अहिले पनि हामी गति लिएर के न के सेवा सुधारहरु टेम्पोररी रुपमा चाहिँ अहिले संरचना बनाएर भए पनि विस्तार गरेर सेवा विस्तार गर्दै पनि कसम जनतालाई चाहिँ ए प्रतिष्ठान आरे यति त सुधार आयो यति त सेवा पाएम भन्ने सुरु हुन्थ्यो साइड बाइ साइड जग्गाको प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढा छम अब त्यो पनि त्यति सजिलो रहेन रहेछ अब पहिले नै सरकारले दिए भने दियो नभए पनि अब कोही कुनै वनको जग्गा कुनै ऐला नै जग्गा भनेपछि प्रक्रिया छ नि मन्त्रालयबाट वन वनबाट कहाँ कहाँबाट कहाँ गर्दा हामीले फाइलहरु त अघि बढा छम तर अब त्यो गर्दा गर्दै समय लाग्छ हजुर भन्दाखेरि अलिकति पूर्वाधार नभएर फिजिबिलिटी स्टडी नभएर पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दै भए अलि जनतालाई को सर्भिस तिर मात्र फोकस गर्दैको भए पहिला र तीन छ बेड बनिसकेपछि अनि प्रतिष्ठान डिक्लेयर गर्दैको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो डाक्टर साहब जस्तो पदाधिकारी नभइकन अनि कसले गर्ने त फेरि एउटा चाहिँ मेन मान्छे त चाहिन्छ होला नि त त्यो हिसाबले पनि हो कि अथवा एलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन्छ अनि यस्तो छ जस्तो अब हामीलाई पनि अहिले प्रतिष्ठान आएपछि पनि हामीले अहिले यो असोज सोरमा बल्ल हामीलाई हस्पिटल हस्तान्तरण गरे भने चाहिँ झन्डै 1 वर्ष जस्तो त हामीले अस्पतालै हस्तान्तरण पायौं जो अयनले त्यो अस्पताल हाम्रो बनाएछ तर पनि हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ हाजिर गरेम तर त्यहाँ गा थिएनम त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट त चलाइर त रानु भएको थियो हस्पिटल त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा बोर्ड जस्तो बनाइदिएर कमिटी जस्तो बनाइदिएर भनौं न उहाँकै अध्यक्षतामा गर्दै पनि हुन्थ्यो या कोही एकजनालाई चाहिँ प्रोजेक्ट इन्चार्ज जस्तो बनाइदिएर तीन मेम्बर चार मेम्बरको प्रोजेक्ट बनाएर उहाँहरूले चाहिँ पूर्वधार बनाउनु हुन्थ्यो अस्पताल पनि चलिरहन्थ्यो पूर्वधार पनि बन्दै जान्थ्यो हो अनि जब 1 वर्ष जस्तो बाँकी हुन्छ अनि त फ्याकल्टीहरु नियुक्तिहरु जस दक्ष जनशक्तिहरु नियुक्तिहरु गर्न गएर अनि ठ्याक्क अस्पताल पनि सञ्चालन हुन्थ्यो कलेज पनि सञ्चालन हुन्थ्यो किन अहिले समस्या के भएको छ भने अब अस्पताल र कलेज सँगै सञ्चालन भइदाबे पूर्वधार पनि भइदाबे के हुन्छ नि अलिकति स्रोत आय स्रोतहरु पनि हुन्थ्यो अब अहिले समस्या के भयो समस्या नै समस्या छ अब अहिले विद्यार्थी भर्ना छैन न सेवा सुविधामा विस्तार छ त्यसले गर्दाखेरि आय स्रोत छैन हजुर सरकारले पनि अनुदान नदिने हो भने प्रतिष्ठान त ठप्प छ 2 करोड 10 लाख हाम्रो चालु बजेट हो 2 करोड 10 लाखले तपाई भन्नुस् त एउटा एनजीओ चल्छ प्रतिष्ठान त परको कुरो कति छन् डर्स अब त्यहाँ कर्मचारी कति छन् अनि बिरामीको भोलुम कस्तो छ बिरामी त राम्रो छ अहिलेको हिसाबले 3 3.5 छ यस अब अलिकति सिजनल भेरिएसन हुन्छ जाडोमा प्राय कमाउने अब यो सिजनमा बढ्दै जाने त्यो सिजन त हरेक अस्पतालमा हामीले देख्या हो तर 3.5 छ 4 छ सम्म पनि बिरामी छ बिरामीको कमी छैन अझ सेवा बढायो भने त अझ पनि आउँछ किनभने कति बिरामी त त्यहाँ सुविधा नभएर सबै भैरवा बुटवल नेपालगञ्ज लखनऊ सम्म जाने स्थिति छ भन्दाखेरि त्यो बिरामी हामीले रोक्नु पर्यो त्यहाँ जानलाई अझ विशेष गरी पहाडको बिरामीहरु जो आउँछन् उनीहरुलाई त दाङ आइसके मान्छेलाई फेरि तल झर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो हजुर गर्दाखेरि भोलिममा कमी छैन तर स्पेस छैन नि हजुर अब भर्ना गरौ अहिले हाम्रो भनु न अपरेशनको कुरा गर्नु हुन्छ भने पहिला भन्दा अहिले हाम्रो 4 गुना 5 गुना अपरेशन भइरा छ तर बिरामी कहाँ राख्ने अपरेशन थिएटर एउटा छ त्यसमा सिजेरियन हुँदै हुँदै ठिक्क हुन्छ डेलिभरी सिजेरियन गर्दा गर्दै एउटामा मात्र अपरेशन गर्न पर्छ उहाँहरुले त्यसले गर्दाखेरि त पालै आउँदैन डाक्टर साहेबले जस्तो त्यो आउने बिरामीहरुलाई चाहिँ रोक्नु पर्छ भनेर भन्नु भयो नि हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ डाक्टर साहेब यो कसले बुझ्नु जरुरी छ के समस्या भयो अनि रोक्न भन्न यस्तो नि पूर्वाधार नभए पनि त मैले नैतिकताले पनि रोक्न सक्दिन नि जस्तो मैले भन्नु न दाङ यस्तो ठाउँ छ अहिले तपाई राम्ररी नियालेर हेर तपाईले त न्यूजको मान्छे प मिडियाको मान्छे पढ्नु भयो क्लोजली हेरि पनि रहनु भयो होला एक्सिडेन्ट प्रोन जोन हो त्यो यति धेरै दुर्घटना हुन्छ त्यहाँ नेपालको हाइएस्ट रेट रहेछ अस्ति मैले हेरेको 300 कति भए रहेछ लास्ट इयरमा मृत्यु एक्सिडेन्ट भएर र हरेक दिन दुर्घटना हुन्छ हरेक दिन बस ल्याउँछ यो ल्याउँछ लमै हाइवे पनि पर्छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ त एउटा बेसिक सिटी स्क्यान छैन एउटा आईसीयू छैन भने त्यो त बेसिक हो नि त अब कोही इन्जुरी ल्यायो भने मलाई मन नलाए पनि मेरो नैतिकता हो नि त यो बिरामीलाई सिटी स्क्यान चाहिन्छ यो बिरामीलाई आईसीयू चाहिन्छ भन्दा भन्दै मैले रोक्न मिल्छ मिल्दै मिल्दैन रेफर गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ओके भनेपछि सबभन्दा पूर्वाधारै चाहियो हजुर आईसीयू चाहियो अपरेशन थिएटर्सको संख्या बढाउनु पर्यो इमर्जेन्सीकै भवन यत्रो सानो छ 15 सयाको इमर्जेन्सी भवन र अहिले चाहिँ तपाई मेडिकल कलेजको लागि 300 कम्तीमा बेड चाहिन्छ पेशेन्ट भोल्युम हेरेर त्यो त पुग्दै पुग्दैन त्यो ठाउँ हजुर आको क्याजुअलिटी पनि ह्यान्डल गर्न हामीलाई गाह्रो छ भनेपछि त पूर्वाधारमै अहिले जोड दिनु पर्यो हजुर पहिला सुरु त्यो 300 बेडको अस्पतालको पूर्वाधार बनाउनु पर्यो हामीले डर साहब अहिले चाहिँ किनभने यो जुन इक्विपमेन्टहरु
त्यहाँ पनि प्राइभेट नर्सिङ होमले राखेको छ एउटा अस्पताल उपक्षेत्रीय अस्पतालले सिटी स्क्यान राख्नु पर्दैन अञ्चल अस्पतालले पनि राख्छ अनि यसमा बजेट एलोकेसन हुँदैन डर सर अब छ छैन उपकरण अब उपकरणलाई हामीलाई तिन चार करोड यस्तो दिया छ त्यसले त मेन्टेनेन्स उपकरण किन्दा किन्दै ठिक हुन्छ हजुर अनि यसको प्लानहरू हजुरहरूले बनाउनु भएको छैन छ हामीले त हामीले त सुरुमै आउने बित्तिकै यसको पहिला सुरु डिटेल स्टडी गरेर हामीले एक्सपर्ट टिम पनि हायर गरेर कि अब हाम्रो तिन सय बेड पछि गएर मेडिकल युनिभर्सिटीलाई कसरी चाहिन्छ भनेर स्ट्राटेजिक प्लानिङ पनि साइन्टिफिकली गराइसकेका छौँ एक वर्षमा हामी कति जनशक्ति लिने एक वर्षमा हामीले के के पूर्वाधार गर्ने कसरी क्रमिक रूपमा लाने भनेर किनभने म त एक्सपर्ट होइन नि त्यसको त्यो हामीले एकदमै एक्सपर्टसँग हामीले त्यो लिइसकेका छौँ त्यसको बेसिसमा हामीले ड्रइंग डिजाइन बनाएर भक्त जगह में भक्त जगह में तीन सौ कैबिनेट डिशीजन कर सके भर तीन सौ बेड को तो बनाने पर्यटन भक्त जगह में तीन सौ बेड को प्लांग कर इन द मिन टाइम तो बिल्डिंग बनना तो अढ़ाई तीन वर्ष तो चार वर्ष तो लगता तो तीन जेल तो बिरामी ये राख तो भैन कहीं न कहीं प्रोग्राम शुरू कर पे जो नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंसेस तो शुरू कर सकता नहीं हमी अलग डॉक्टर्स भैदे अरु सराउंडिंग डॉक्टर्स हस्पिटल्स लिये पोस्ट ग्रेजुएट सुरू कर सकता भाई विचार में राखर से हमें अलग इमिडिएट प्लान अलग एक्सपैंड कर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाएर भेपी क्लासरूम सुरू कर रही प्रोग्राम्स सुरू करने में रेवा विस्तार करने में हमी हूं कम से कम सीटी स्कैन एमआरआई आईसियू अपरेशन थिएटर तीन चार वा बढ़ा अलग बेड और बढ़ा फिजिओथेरापी भो लैब और अपग्रेड कर रेटी गए तैंक मैं तो सान सानों चीज कम से कम बुटवल नेपालगंज लखनऊ जानू पेन भादा खेल कई पचास प्रतिशत तो मैं रोक्न सकता होगा तो सौ पर्सेंट न सके भन्ने हिसाब से अब अलग हम हिस्टोपैथोलॉजी को यो राो संरचना सुरू भग न एफएनएसी सर्विस हमें सुरू करा चौं भादा खेल कति चीज नया भी सुरू करा लैप्रोस्कोप सर्जरी मिशिन लिया अलग सर्जन ने सुरू कर एक को एंडोस्कोपी नया चिकित्सक आने भाषा भादा खेल धेरे चीज सुरू भी भाषा तो तीन मात्र पुगे वहाँ सप सीटी स्कैन एमआरआई भाई तो डॉक्टर्स सपोर्ट हो डायग्नोस्टिक सपोर्ट होनी भादा खेल तो साइंटिफिकली कह कह पुगिस हम एट सीटी एमआरआई में अड़का छूं बेसिक चीज ना बेसिक चीज रेफरल होने नपरोस् तो बेसिक होने बितिक पचास पर्सेंट रेफरल कम हो पचास पर्सेंट भाई तो तैं न सकता सर्विस मात्र हमें पठान पो सिलेक्टिव हो हमें अब आँद वर्ष में हम तो कम करते जा उपचार सेवा एकेडेमिक आत्मनिर्भरता मतलब बिरामी अस्पताल होने सरकार ने सब सपोर्ट करलब भत्ता नहीं दी रहा चालू खर्च ऊ खर्च सब कर उपकरण सब सरकार ने दिखे तो वहाँ तो आपको के इनकम पच्चीस रुपया कति टिकट थी तो इनकम भी सब अस्पताल को हो सरकार ने बिहोर भी तीन चार करोड़ तो आपको हो फंड अरु खर्च चलाथ्यो वहाँ भादा आप टेन्सन के थे अब अभी प्रतिष्ठान ने लिने बितिक के चालू खर्च तलब भत्ता दिहन वहाँ ये भी दुई करोड़ दस लाख हमें पा हो तर दुई करोड़ दस लाख तो तलब में पुग्द पुग्दन नहीं एक वर्ष को तलब ले तो जो हिसाब से चिकित्सक हमें आकर्षण कर पड़ने हो फैकल्टी अभी अब एमडीएमएस कराए फैकल्टी आकर्षण कर कभी गाँव है मेडिकल अफिसर ही पचास साठी तलब न हजार तलब न भर आन एक डेढ़ लाख नईकन फैकल्टी आदेन तो अवस्था में फिर वहाँ बस्ने क्वाटर व्यवस्था करूपर् सब कर दुई करोड़ दस लाख तो हेन एट एनजीओ भी चलते हैं प्रतिष्ठान तो कसरी चल अब हमें माग करा चौं अब माग कर मंत्रालय भी पोजिटिव तर अब मंत्रालय को भनाई भी ठीक है मंत्रालय नहीं बजेट ओवरअल फोर पॉइंट फोर पर्सेंट में हिजो भर्खर मैं सुंद थे मंत्रीजी को कि म हमी फोर पॉइंट फोर पर्सेंट बजेट अलट भाषा फोर पॉइंट फोर पर्सेंट फोर पॉइंट फाइव भन न अभी फोर पर्सेंट तो तलब भत्ताम लग् अरे स्वास्थ्य मंत्रालय पोइ फाइव पर्सेंट ले मंत्रालय को कसला बाड़ने वहाँ को भनाई भी स्वाभाविक हो हजर भादा खेल ये तो मैं लग अब नेपाल सरकार ने नहीं सोच्पर्यो अर्थ मंत्रालय ने नहीं सोच्पर्यो कि आने लगे संस्था को कोई सस्टेन करने बजेट चाहिए को कोई चाहे पूर्वाधार विस करने बजेट चाहिए कसलाई बड़ी चाहिए कसलाई कम चाहिए कसलाई कि कुन सैक्टर में बड़ी चाहिए तो अब हमी संघ अंतर्गत भक्त सोचने तो संघ ने नहीं हो प्रदेश फिर हमें दिन नमिलने 
हमें प्रदेश का समन्वय कर नखोजे होना दु तीन जान मिटिंग गये सब गए वहाँ इच्छा भी छोड़ो प्रदेश को हस्पिटल नाओस् भाई हो तर अब प्रदेश को अपने जिम्मेवारी होता वहाँ को बजेट अपने प्रदेश में खर्च करना पड़ने वहाँ हमें दिन सब संघ अंतर्गत पर्व संघ ने दिशा संघ ने अब हमें दिन सकते मंत्रालय सब लिमिटेशन हो बजेट को तर यद्यपि हमें धेरे पहल कर माग कराऊपाल रेड बुक में हाल दिन बना चाहूँ अमी पूर्वाधार विस करना हमी दुई चार चीज में हम रेडी छो बजेट हाल दिन हम तुरंत पूर्वाधार विस जस्त ये जीवन मरण का कुछ जनता को स्वास्थ्य सब जोड़ कुछ यहाँ तो ये कुछ में तो समझौता कर राज्य चिकित्सक न आने पर्ने कारण दुर्गम क्षेत्र में कारण तो होनी भोलि तब हुमला जुमला कालीकोट कहीं जानू यो ठावर में आँच अब यहीं भन्न न भोलि तब एमआई भाई हमी अब डॉक्टर्सक हम हिसाब से सोचे नहीं भोलि तब मेजर ऊ भक्सिडेंट भाई सीटी स्कैन छाइन कार्डिय के आईसियू सीसियू रही फेसिलिटी छाइन ट्रिटमेंट करने डॉक्टर छाइन भादा खेल अरु पूर्वाधार छाइन यहाँ तो अब आजकल तो चिकित्सक एट्रैक्शन कर अब एकजा चिकित्सक मात्र हो तो उसको परिवार देखि लेकर सब आर बस उसे सब कुरु हेन खोज्छ नहीं मेरे बच्चा पढ़ाने स्कूल छि छाइन है भोलि कहीं पर्यटन इलाज छ कि छाइन अथवा मेरे चाहे स्तरोन्नति होने तैं बेस बेस कि छाइन जो अल्ले आक एमडीएमएस को डॉक्टर्स सर्जन आनी सीटी स्कैन छाइन डाक्टर साहब भैन भी काम कर बस बस्ते नहीं उसको भक्त नलेज भी जाना हजार डॉक्टर साहब जो हमी तैं हम आंतरिक रिशोर्स आमद होनी आमदानी अभी सरकार ने दिनी रामी चाहिए कति हो अब यो अ सान भन न अलग तो मसंग हार्डली बीस जान चिकित्सक हो तर अब मेडिकल कलेज बनाने प्लान करने हो तो चिकित्सक तो दुई सौ तीन सौ पुग्स होने कर्मचारी नहीं हजार पुग्स तो जसरी हमें डॉक्टर्स नर्स सपोर्टिंग स्टाफ को रेसिओ हो अब मेडिकल काउंसिल को मिनीम क्राइटेरिया अनुसार तो चिकित्सक लिने पर् होने तो भाग कम में लिखकर तो स संचालन होते हैं अब तब नर्सिंग सुरू करने भू नर्सिंग को विभिन्न डिपर्टमेंट को फैकल्टी लिने पर्यो अलाइड हेल्थ साइंस चाहिए भादा खेल तो जो जो संकाय में सुरू करने हो तेज को फैकल्टीज मिनीम क्राइटेरिया मिट कर अलग को हिसाब से मैं अब भन न यो असार अभी हमें मंत्रालय में पेश कर असारसम तल अ मैं यह महीना चैत पैसे तलब खुआने पैसा छाइन अब असारसम धान्ना मैं साढ़े चार करोड़ तलब भत्ता मात्र चाहिए तेस में म नर्सिंग ऊ मैं भाई हमें तो एकदम मिनीमल नियुक्ति कराया लेखा सेखा यो एकदम इंपोर्टेंट बाहे हमें नियुक्ति भी कराया छेन क्योंकि हम अवस्थ छे नियुक्ति करने तर कि चिकित्सक तो चाहिए नहीं चिकित्सक तो अलग हमें विज्ञापन करम चिकित्सक आई रहे हैं अब तिहार अट्रैक्ट करना अज फेसिलिटी दिखने पड़ने अवस्था आकर्षक तलब को जरूरत पड़ा तलब बस्ने व्यवस्था राम लाइब्रेरी एट कंप्यूटर दुई चार वा कन्फ्रेंस एटेन्ड करने फेसिलिटी वहाँ दिपे न आइसोलेट कर डॉक्टर्स राख्ते अभी कोई भी बस्ना चाहेन अपर्चुनिटीज भी दिपे वहाँ वहाँ को स्तर वृद्धि होने अपर्चुनिटीज दिपो oh. ट्रेनिंग वर्कसप कराई दिन पे भादा खेल तो बजेट तो साढ़े चार तलब भत्ता बाहे अरुण कर हमें तो अलग कंती में आठ नौ करो चाह चाह अब यही प्रोग्राम सुरू करना तो वर्कसप करो विभिन्न ठाव एक्सपर्ट लिया मैं मत करिकुलम बना तो होने हो डिफ्रेंट वर्ड जन सुरू को पूर्वाधार विस में तो सब भाई धेरे खर्च हो डर साहब जो अब निजी चाहिए हम गोविंद केसिक सापटी लिदा खेल निजी अस्पताल मफिया भे अरकारी अस्पताल अब यह प्रतिष्ठान बड़ी लून पर्ने यो जो राज्य स्तर बड़ी एटा चाह हे अवस्था छेन अंदा खेल तो दुईट बीच को चेप को मत जनता पर्ने भाई डर साहब के निजी अस्पताल मफिया यह एकदम गलत ट्रेंड हो कि कसले मैं एटा कई चीज बोले ठीक भाई नहीं मेरे अपोजिशन में बोलने जी सब मफिया भी होते हैं तेल सन्तुलित हिसाब से लिख पर्च जो लगे कि मैं क्योंकि निजी मेरी मैं मत हमेशा सरकारी प्रतिष्ठानमें काम कर बीबी कोईराला को स्थायी प्राध्यापक हूँ तर मेरे भनाई के आपू पी मेरे संस्था ठीक है निजी अस्पताल या संस्था या मेडिकल कलेज सोसाइटी ने कंट्रिब्यूट तो कराया कुछ कुछ सैक्टर में जो राज्य नपुगे ठाव में वहाँ पुगे हेल्प करूँ पश्चिम में नेपाल कल मेडिकल कलेज मैं पर्सनली कस को ऊ कर खोजे होना तर मैं गए निरीक्षण करें धेरे सेवा दिवस गलत अर्क कुरु वहाँ अब अलग मैं 
हमरो प्रारंभिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आउने फीस माने माले वहाँ आरसन कती सौ एक लिए कुछ की माले डिपार्टमेंट को नहीं शुरू करने परिवेण डाक्स अब लाना माले मानसिक पढ़ाई दिनों से माने एक्सपोर्ट पढ़ाई दिनों उनसा के परिवेण डाक्स अब यो चाहे हमरे इस उसे पेशेंट सा अली सब्सिडाइज रेट मां गार तर को ते सब सराउंडिंग हमले बीएनबी देख लिया रहा सैटेलाइट हॉस्पिटल सब पहले कैच कर हमले काम करें मिनी सपोर्ट तो वहाँ लेपन गर्नु पर गर गर्नु बहन तो हमले बंदा केरी तो सेवा तो जोशली देपनी सेवा ही होनी ओ ते बारे डर सा जिस तो हमले पब्लिक प्राइवेट पैटर्स ही बंद सा ते बारे हमले जिके बंदा जिस तो निजी अरे इसलिए अब त्यो यो मामले में अगाड़ी बढ़ना तो हमले राज्य स्तर बढ़ी ऐसे ये लाये तो एक किस्म को सही बजट एलोकेशन देख लिए रा है ना आह तीस पच्ची अजूर को सही मेन पावर का कुरा आयरुसन संपूर्ण कुरा आयर जोड़ी है कैसा नहीं डॉक्टर साहब त्यो तीस प्रतिजे ध्यान दिनों पार नहीं होने आयरुसन और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप तो एकदम ही रामरो कॉन्सेप्ट जस्तो लाख सिंग माला हमी जस्तो बिकास उन देश को कौसे ले हेल्प कर सा बने रा प्रॉफिट डिवाइड कर सा या चाहे नॉन प्रॉफिट मा प्रति आम्रो प्रतिष्ठान नॉन प्रॉफिट में रोंसा दूसरा पैसा कौसे ले लांसन जान ताला मर का पनी पढ़ देना तोर सर्विस पाउंसन बने मतलब हम दोस्तों हम लेते हैं ओले क्या करें सम्बन्धी वाला डायलिसिस की त्यान जम्मा दूसरा मिशन � अनु दान पनी चाहिए ना अब डायलिसिस फ्री बने आचा फ्री बन रहा तो बने नहीं मशीन दिन पड़े हो जन शक्ति बन दिन पड़े सब ही दिन पड़े सरकार ले फ्री डिक्लेयर कर रहा अन्य हमले चाहिए बाकी सपोर्ट ना बने हमले जॉन ऑफ टेरर पड़े चाहिए अब हमले एक्सेक्यूट करने का रहा बने मैं चीज़ जन ताले तो फ्री हो फ तर दीने कहाँ तो माइली स्पेस आई होती हो बाबी से आई लिखी रही सबनी ये उटा ग्रुप रही सा जो साइन नेपाल सरकार संग समझो उता गर्ल रचे वहाँ ले साइन विभिन्न गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पनी डायलिसिस साइन जो नेपाल सरकार ले पच्चीस से दिन सब वहाँ ले लीनी फ्री डायलिसिस दीनी इक्विपमेंट सर्विस स्टाफ सब तो त्यो ऑयले नेपाल सरकार ले मानेता आप देखो रिचर्ड स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुवाद ऑयले ऐसे हमले क्यों करे ऐसा मने अब सेवा तो दिन ऊपर हो सो वहाँ संग हमले समझो तो इट्स मोर लाइक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये वाला कॉन्सेप्ट तो होनी है किसी को नेपाल सरकार ले गरे भाई पनी सो ऑयले संकेत वहाँ हमें दो शिफ्ट मात्रा करने मैन पावर थे हम इसका वहाँ ले तीन शिफ्ट चलाए दिन वो अपना स्टाफ था पैरा अब वहाँ ले नया मशीन आ रही है हम तो उन्होंने चाहते लेकर आके वहाँ को दस सौ जाना ले पुक्सा बना के मेरे तो एरिया तो कवर बाय इंता मैंने ना सके पनी प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट बन साइन लॉस बन साइन नेपाल सरकार के बजट में कौन से लेते हो चलाई देखो सब बने कम से कम जनता तक सेवा पाए नहीं देश में मैंने खाली क्वालिटी मॉनिटर कर देनी हो बंदा कह रही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कॉल मॉनिटर क्लोजली मॉनिटर्ड सा रह चाहे जनता ले मार का पढ़ देने बनी गुड कॉन्सेप्ट दस्तो लाख समाले आजू दस्तो दस्तो यो आमी ले से निजी संग प्रतिस्पर्धा करना सक देना सरकारी अस्पताल एरु अथवा प्रतिष्ठान एरु ले कौसर इसे आमी प्रतिस्पर्धा में आउनो सक्सो ले उनो सक इन्सा अस्तुचा आजुरुगो अब क्या सब अनि चिकित्सक को हिसाब न लिनी ओवन ता नेपाल सरकार को स्वामी तमारोय को या प्रतिष्ठान अर्म को अस्पताल ना पनि चिकित्सक को दक्ष होनु उन्छ आइना अज वाइड एक्सपोजर उन्छ पेशेंट फ्लोर आम्र उन्छ ट्रेनिंग को ऑपरेटिव्स उन्छ पाउ उन्छ इक्विपमेंट्स पनि उन्छ तर केन के के सब अनि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने को एकदम डिसिप्लिन मा चले उन्छ एउटा सिस्टम मा चले उन्छ उन्हर को अब नीति नियम और सब एकुरो एउटा क्लियर उन्छ नि प्लस उन्हर को इनकम पनि सब उन्हर फीस पनि लिन्छ सब एक गर्छ सो अलग अति त्यो र अब हाम्रो तीर चाहिँ नि अनुदान मा भर्नु पर्नु पर्यो कहिले टाइम मा बजेट आउँदैन कहिले के आउँदैन अब हामीलाई एउटा मशीन बिग्रेर बसे हुन्छ त्यो मशीन रिपेयर हुन महीने उलाक सा फिर नेपाल नेपाल सरकार को खरीद नियम है उसको ती गारो सा इमरजेंसी पड़े रहा मानसिक मरे रहा उनसे टेंडर की ना करेना सब बनाया उनसे अब हम आए थे वो पाचन के वाला इंसिडेंट समझे चुके वहीं चालो वहीं से क्यों 52 वाला डेड बॉडी आई से क्यों अब माथी सब पे रेड जोन में पड़े ऐसा ऑपरेशन थिएटर और खाली करना पड़ी बंदा कह रही ये उड़ा कोई न कोई तो तो व्हाट इज इमरजेंसी व्हाट क्या क्यों करनी नहीं न कोई लेता नियम संगत काम करना ना भयानक नहीं उनसान था आज़र तो 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 मिल रही है ना तो बनी सिर्फ मल भूइं चालो ऐ बनी बने हाथ बाने रबसनु पढ़ने स्थिति था 
यो रस्ता यो राजनीति हस्तक्षेप को कारण लेकर दा खेली चाहिए हमरा सरकारी अस्पताल है रुक सीन अथवा अगाड़ी बोर्ड नो सही कारण हो रस्ता एकदम ही सत्य हो तो आइले पनी मैं मानतू कौन सा जो प्रधानमंत्री जी को चाहिए नीति छाव हमरा सभा में पनी वहाँ ले चाहिए सभा में एक्चुअली वहाँ ले अस्ती एकदम रामरो मंत्री दिन बातें वहाँ ले प्रश्न बन बातें कि म एकदम तो कॉन्सेप्ट मान चुके एकेडमिक इंस्टीट्यूट में गर्नु पनी होता है ना अपनो आस्था अपनो विश्वास अपन ठामा होना है तो कुर्सी में बसे पसी तो बेचने नहीं पारे आप उल्लेख पनी गरा उन्हों भाई ना बाहर को लेपन ढेरे प्रेशर देने वाला है ना अब बस हमरो समाज हो ये कहाँ होना है लोकल प्रेशर आउला या कि आउला अब सब एको समिटर पनी इन्नु पढ़ने आवश्यकता चा समन्यू ये गर्नु पढ़ने चा त्यो समर ठीक चा तर चाहे हमरो मान से चाहे यो यो गर्नु पढ़ियो हमरो मान से भरना उन्नु पढ़ियो हमरे मान से पदाधिकारी उन्नु पढ़ियो बाग बंडा को पदाधिकारी उन्नु पढ़ियो गर्दा खेली चाहे अली कति कोऑर्डिनेशन मा चाहे गारो होन्स अजर डर्स अजर तो अब हमरो राती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुछ और जैसे तीन से बेड सोरा बिगा जगा तो छाए ले छाए ना छाए ना और हम इसमें कौन सा डॉक्टर साहब ले जाए और ये हार्डली पांच बिगा चांस हूँ ना हम इसमें कौन सा अब तीन से बेड और को हॉस्पिटल बनाने लायक पुक्स है तो रसायन चिक कार्यक्रम को लगे हमले अन्य तरह खोजी रहा सम तो वो पहल कर रहा है ये मंत्रालय को वहीं डर सकते हैं। मतलब ऐसे अब यो जो कोई लेके शुरुआती हो उनसे अतः यो थी कि अन्योल भी हो कि अतः किए सर डर सकते हैं। हमें प्रतिष्ठान को पदाधिकारी और प्रश्न सों। हमरो माप दंड एकदम हमरो इमीडिएट प्लान पांच वर्षे प्लान क्लियर सा। तो हमले सभा में अपन पेश करती सके सम मंत्रालय ने गरी सके सम लोकल लीडर्स अलापने तीन से बेड बनाऊं नहीं बजट दिए बने मो इम्मीडिएटली मोबिलाइजेशन शुरू करना मैं तुरंत ही टेंडर कॉल करना आगे बढ़ी आल चुनी मेरे तो ड्राइंग डिजाइन मैप किए करने कोशिश करने कोटी जन सकती स्ट्रेटजी को एक वर्ष में कोटी लेने दो वर्ष में कोटी लेने महिले किए करने बने तो मैं तो प्रोस्ट आमी तो � बात अपन सही ना त्यो हम देख रहे थे अभी ले चाय रपनी खुम्चे रपस नो पानी बात अपन सा अरे यू मा लाख से मो हमरो प्रतिष्ठान मात्रा हुई नहीं कि मान लाख से एक दो इतना अन्य आऊं दो प्रतिष्ठान रा हुना लाख का स्वास्थ्य संस्थान आना पनी मलियो देखे कुछ कि अब वो प्रतिष्ठान से ही डिक्लेयर करिया था इसलिए चाहे माला लाख साल युराद नहीं थी मुक्त करा ही दीनी उप मानसिल है काम करना दीनी एक साल तक काम करना दे वो उन लाइ बैकअप कर दे वो सपोर्ट कर दे वो सपाई करो दे वो बजट दे वो पूरा दार विकास करने अपॉर्चुनिटी दे वो र काम करना दे वो उसको टीम लिया र एक बरस में डेढ़ बरस में अपन किपनी गौर है ना बंद तो छंदी चंद कामे गौर ना सके उनसे तो चारे तेरा हाथ कुटा बांध देर पदाधिकारी रख दे पसी कौशली संस्था आगे आऊँ सा कुने पनी संस्था आऊँ देना कोई व्यक्ति भाई पनी आऊँ देना थैंक यू डॉक्टर साहब दर्शकबि आगामी दिन में यस्त नया विषय वस्तु लहाँ समक्ष उपस्थित होने तबसम स्वास्थ्य र समृद्धि का लगी हेल्थ टेलीविजन नमस्कार